，爬梯子的理由。<笑> Hello， 各位网友，大家好，我是大川哈。那么今天呢，我们就聊一下有关足球的事情哈。那么世界杯呢也已经结束了哈。那么梅西呢，最终呢夺得了这个世界杯冠军哈。可谓是圆梦啊！因为呢，在梅西和 C 罗还有内马尔三个人当中呢 ，C 罗呢是属于霸气十足，而内马尔呢就属于有点狡黠，然后就是经常假摔的那种印象。所以呢，这三个超级巨星里面呢，其实大家呢都还是更喜欢梅西一点，因为他比较谦逊一点，所以呢看起来人品会更好一些。所以对于很多梅西的球迷而言呢，就是看到梅西夺冠呢，也算是圆了自己一生的梦想嘛。所以呢，可以说这个世界杯给我们带来非常。非常多的感慨，也让我开心的一天哈。但是呢，世界杯踢完了哈，然后呢，我们就要回到一个很久不变的话题，那就是中国足球为什么会搞成现在这个样子哈。那么这届比赛呢，除了阿根廷夺冠这么一个大新闻之外呢，就是日韩的表现非常的抢眼呢，也是一个很大的话题啊。那么日本和韩国呢，它的人种呢和中国是完全一样的，是你如果说你踢不过白人，踢不过黑人，你还有什么理由的话，你踢不过日韩，那就纯粹是一个体制的问题啊。所以呢，我们就从日本足球的一些小细节里面来看，到底中国足球到底做错了什么？首先呢，今天我要讲的日本足球最有名的一个人物，他。其实并不是球员，也不是教练啊，而是一个叫做川渊三郎的一个，就是他们的这个足协领导啊。那么日本足球其实最早的时候呢，和中国水平是差不多的哈。然后呢，他们经历了这个叫多哈的悲剧哈。本来呢，只要再坚守三分钟，他们就可以世界杯亚洲预选赛出现哈。但是呢，最后呢，被对方呢扳平，而失去了那次机会哈。而那个时候呢，刚好是中国曾雪玲的那个时代哈，那个时候中国也是仅差一步从亚洲预选赛出现的，所以呢，从那之后呢，中国和日本都开始了进行联赛职业化的改革啊，但是最终呢，日本的联赛职业化改革却成功了哈，中国呢却越改越差，这到底是为什么呢？这就是我们讲一个组织的一个领导层、一个管理阶层的这个实力的差距带来的区别哈。那么川原三郎这个人到底厉害在哪里呢？首先，他就是一个文武全才哈，就是说他不但可以在足球场上得分，然后呢是一个现役选手，同时呢他还是早稻田这种就是名门大学的毕业学生呢，而且专门学的是商业哈。同时呢，也在很多著名的企业担任过这些领导层，最终呢才回到日本足协做足协领导的。因为他既懂足球又懂商业，所以他对日本足球的改革呢，实际上就透出三个字，那就是合理性的。我们讲就是商业首先要做的一个事情，就是要看穿这个事情的本质。然后再选择像最合适的人群去推送这个事业啊。足球的本质实际上是什么呢？也就是说，我们为什么会更喜欢看国家队而不是看联赛队呢？就是梅西他在巴塞罗那拿了那么多冠军，但是好像我们也没觉得梅西怎么样。但是梅西在阿根廷拿了一个世界冠军之后呢，我们突然就觉得，哎呀，梅西一下就登顶了。明明说句实在话，就是国家队的实力呢是要比联赛的那些球队要更弱的，因为他们的这个配合不像那个联赛那些天天在一起打，所以呢，这个你去看这些国家队的防守啊，还有进攻啊，很多都偏向于个人主义哈、啊，只能单打独斗啊，最后靠一个球星的实力啊。但是即便是国家队的实力不如联赛球队，但是我们为什么还会对国家队有更深的感情呢？因为这就是足球的本质哈、啊。足球的本质就是在草地上进行的一场战争模拟，所以呢，这种战争模拟一旦输了之后呢，会对整个群体造成巨大的心理影响。你比如说，巴西一比七输给德国的那场比赛，据《足球经济学》这本书里面的统计呢，全国的自杀率都下降了几个百分点。自杀会产生的时候呢，恰恰是情绪波动比较严重的时候，你会自杀。也就是说，你要么突然特别兴奋，要么突然特别抑郁。但是足球输球输那么惨。就会导致呢，你这个人就会冷静客观下来，然后呢，仔细看看哦，自己到底应不应该现在自杀，然后想一想就不自杀了。所以呢，一个足球的国家队出现了惨败，或者说这种世界杯夺冠这些事情呢，是对整个国民都是有影响的。既然是关系到一个整体的尊严的时候，那么你足球的发展方向应该是什么样呢？其实并不是商业化啊。那么川原三郎呢，就说我们这个足球呢。主要的是要做地域化，也就是我们把这个重点画出来，就是中国足球职业联赛改革之后，第一步。
把商业化放在了地域化之前，而日本的这个职业联赛改革呢，是把地域化放在了商业化之前。也就是说，你会发现一个问题，就是日本的足球队它是很少签它的这个主场啊。你比如说像川崎前锋、百太阳神，还有就是什么横滨水手这些球队啊，在亚冠当中和中国是耳熟能详。你会发现。和这些球队踢球的中国球队不停地在换名称，什么广州恒大啊，什么要做广州医药啊，而日本的那个球队呢，这么二十年了，它都是叫这一个名字，它都没有变。为什么？就是因为一开始川原三郎已经决定了，就是说你们球队的冠名权是不卖的哈。作为这个地区的一个代表的话呢，它的名称是不应该随便变的，它应该成为这个地域的一个传统的一个象征哈。所以呢，你会发现在日本的这些球队呢，和中国是完全。不一样的日本的球队呢，真的就是自负盈亏。你比如说，日本有个球队叫做广岛三剑啊，这个球队呢，实际上有一段时间是濒临破产的哈，就是他没有钱。就广岛那个地方就是比较穷嘛，他就是没有那种大的企业，没有钱。那么那个时候他们做的是什么呢？就广岛三剑就成了一个市民球队。什么叫市民球队呢？哎，就是那个球员啊，就是像所有的这个全市广岛的这些小企业，还有就是他们的球迷那边去募款，就是球员拿着个募款箱，我们这个球队要生存下去，然后请你们捐款，这样就让广岛三剑挨过那个最难熬的时期，然后最后呢也成为了日本联赛里面一直比较强的球队啊。这个事情呢，在中国就。很难想象啊，就这种代表整个集体出去征战的这种群体运动啊，它最主要的是要产生一种叫做连带感，国家队形成一个以国家为单位的一个连带感。那么你的这个联赛球队呢，你就要在你这个地域产生一种就是和这个地域的连带感，然后呢，一直是以这片土地的荣誉感去战斗哈、啊。你比如说，我们以篮球和足球为例哈、啊，足球强队就是包括欧洲联赛的这些足球强队，它的冠名权是不出售的，就是。他不会把自己的名字随便改啊，一年换十个啊。我们小时候看的叫 AC 米兰，什么国际米兰，他们到现在也叫 AC 米兰和国际米兰。但是我们自己在中国的这些球队，你会发现，我们小时候看的那个球队，到现在就变了一个名字了，而且越变越长，好像是什么四五个公司加一起，而且还动不动就签地方啊。这样的球队，他不重视和地域的联系，他不和地域产生这种连带感的话，你你说怎么可能让这个联赛强大起来呢？同时，你也肯定不会让。国家队强大起来嘛？因为你选的人就是那些没有这种地域荣誉感、没有这种为球迷负责精神的这些球员嘛，那肯定是不行的呀。所以你看这个篮球，你比如说中国什么北京首钢呀，非要给他前面加个首钢。然后你说 NBA 的那些球队，它也是一个群体运动啊，什么洛杉矶湖人，什么凯尔特人。什么七六人？我们从小看这些球队到大，到现在他的名称也没有改过呀。中国的足球联赛那些球员呢，他的潜意识只有一个字就是钱，他没有这种地域的荣誉感，所以他也不好好踢。你看这个川原三郎，他只是在这一些小部分呢和中国有了一些区别，但是呢就是失之毫厘，差之千里哈、啊。最终呢，中国的足球联赛就成了一个唯利是图、不良性发展、恶性循环的一个典型例子。而日本足球呢，在联赛改革之后呢。他找到了这个足球的本质，找到了足球球员应该拥有的最重要的品质，哈，那就是一种叫做地域的一个自尊心，哈，他要代表自己的土地出战，他要成为这个土地的子弟兵，所以呢。相比中国足协那么多的这种官员，一个个因为贪污腐败入狱啊，而川原三郎却在这一联赛改革之后呢，得到了一大堆的荣誉，他被非法也评为了最佳的足协领导。同时呢，在他晚年的时候呢，他还进行了这个就是日本篮球联赛的改革。你知道，像 NBA 球队或者说日本的职业联赛的球队，他们平时除了训练之外，最大的一件事情是干什么呢？就是做地域活动啊，就是说他们去找这些地方的老人院呐、啊，什么幼儿园呐、啊，什么地方去推广他们的球队，然后呢做各种各样的这种义工哈、啊，然后和当地打成一片。所以呢，这样的商业模式呢，才能导致日本足球的商业呢，就是健康发展哈、啊，就是日本的这个球衣、呃，还有就是足球相关的这些产业可以繁荣发展，也都是因为这些球员愿意深入地域，愿意和大家打成一片所带来的哈。那你像中国的话呢，刚好相反，就中国的球衣有多少人要买？这个球队，对吧？又不是我们自己的球队，它是一个企业的球队，它是一个唯利是图的球队。它的球衣动不动就换，动不动就换个企业的名称上去。我们买这个球衣干什么呢？所以呢，说到底哈、啊，教练和球员呢也很重要。但是呢，你管理整个联赛的这个领导，包括他从一开始的这个改革思路呢，如果是不正确的话呢，那么这个运动呢就会被他害死。所以呢，今天这个话题我们就聊到这里哈，好吧？那么我们下期再见，拜拜。